అందరికి నమస్కారం ఈ రోజుల్లో మనకు కావాల్సింది ఆనందం ఆనందం కావాలంటే ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మన ఇంటి చిట్కాలు పాటించాలి అందరికి నమస్కారం ఈ మధ్య కాలంలో అతి సాధారణంగా ఏర్పడినటువంటి సమస్య ఏంటంటే మైగ్రేన్ మరి ఈ మైగ్రేన్ సమస్య అనేది చిన్న పిల్లల నుండి పెద్దవారి వరకు కూడా చాలా కేసులు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి వాస్తవానికి నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం కొన్ని ఆహార అలవాట్లను చేసుకోవడం ద్వారా ఈ యొక్క మైగ్రేన్ అనేటువంటి సమస్య నుంచి కాస్త ఉపశమనం అనేది లభించవచ్చని చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు మేము చెప్పబోయేటువంటి ఈ ఆహారాలు శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత మెదడు లోపల రసాయన అసమతుల్యతలకు ఎటువంటి ప్రమాదం లేదని చూపించేటువంటి అనేక పదార్థాలు అనేవి ఉంటాయి అదే సమయంలో తలనొప్పి అనేటిది తగ్గడానికి సమయం అనేది చాలా వరకు పట్టదన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పుడు దేనికోసం ఎదురు చూస్తున్నారో ఆ మైగ్రేన్ చికిత్సకు సంబంధించినటువంటి ఉపయోగపడేటువంటి ఆహార పదార్థాలు మన అదేవిధంగా కొన్ని ఇంటి ఆవరణలో దొరికేటువంటి ఔషధ మూలికల గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఇక ఈ మైగ్రేన్ వ్యాధి మైగ్రేన్ సమస్యకు సంబంధించినటువంటి నివారణ చర్యలలో భాగంగా ముందుగా చూసుకున్నట్టయితే యోగ అధునాతన బయోమెడికల్ పరిశోధనలు శీతాకాలంలో క్రమం తప్పకుండా ముప్పై నిమిషాల యోగా శరీరం మరియు మెదడును లోపల మరియు వెలుపల చాలా బలంగా చేస్తుంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ సిచ్యువేషన్స్లో ఇప్పుడు సాధారణంగా శీతాకాలం అనే కాదండి ఈ ఎటువంటి కాలమైనా కూడా మనకు ఈ మైగ్రేన్ సమస్య అనేది విపరీతంగా పెరుగుతుంది కాబట్టి క్రమం తప్పకుండా ప్రతిరోజు ఉదయం లేచిన తర్వాత ముప్పై నిమిషాల పాటు యోగా చేయడం ద్వారా శరీరం మరియు మెదడు అంతేకాదు ఈ శరీరం లోపల అయినా బయట ఆయన చాలా బలంగా చేస్తుంది అండ్ మైగ్రేన్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలను మనము చూడలేం కాబట్టి అదే సమయంలో తలనొప్పి తిమ్మిరి మరియు శక్తి లోపాల వంటి అనేక షి సమస్యలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి మరి వీటి నుండి కూడా ఈ యోగా అనేది చాలా వరకు మంచిదని వైద్య నిపుణులు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక మరొకటి చూసుకున్నట్టయితే యాక్యూ పంక్చర్ ఈ యాక్యూ యాక్యూ పంక్చర్ చూసుకున్నట్టయితే దీర్ఘకాలిక తలనొప్పి మరియు మైగ్రేన్ సంబంధిత లక్షణాల సంభవం తగ్గించడానికి యాక్యూ పంక్చర్ సహాయపడుతుందని రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో ఒక క్రమబద్ధమైన సమీక్షల్లో తేలినట్టు సమాచారం అందుకే మరి మీలో ఇంత కష్టమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్నటువంటి వారు మరికొన్ని ప్రభావవంతమైన యాక్యూ పంక్చర్ పద్ధతులను నేర్చుకోవడానికి ఆలస్యం చేయకుండా అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక మరొకటి ఏంటంటే ముఖ్యమైనటువంటి విషయం చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ దాల్చిన చెక్క దాల్చిన చెక్క అంటే ప్రతి ఇంట్లో దొరికేటువంటి ఒక ఔషధ మూలికం ఇక్కడ చూసినట్టయితే మైగ్రేన్లు మరియు తలనొప్పి సంభవం తగ్గించడానికి ఈ సహజ పదార్థానికి ప్రత్యామ్నాయం లేదని అనేక అధ్యయనాల తరువాత స్పష్టమైంది ఈ సందర్భంలో మీరు మొదట దాల్చిన చెక్క మొత్తాన్ని రుబ్బుకోవాలి అప్పుడు అందులో అదే మొత్తంలో నీరు కలపడం ద్వారా ఒక పేస్ట్ అనేది మనకు తయారవుతుంది మరి ఆ పేస్ట్ని మనము నుదుటిపై రాయాలి తర్వాత ఒక ముప్పై నిమిషాలు పడుకున్న తర్వాత మీరు పాస్త కడగాలి కొంచెం కాస్త కడగాలి మరి మార్గం తర్వాత మీరు ప్రతిరోజు ఈ ఇంటి నివారణను ఉపయోగిస్తుంటే ప్రయోజనాలు పొందడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీకు మరొకసారి చెబుతున్నాను ఇంట్లో దొరికేటువంటి దాల్చిన చెక్కను తీసుకొని దాన్ని దంచినట్టయితే అది పొడిగా అవుతుంది ఆ పొడి పొడి చూర్ణంలో 
ఎంత మొత్తంలో అయితే దాల్చిన చెక్క తీసుకున్నారో అంతే మొత్తంలో వాటర్ను కలుపుకొని దాన్ని ఒక పేస్ట్ లాగా తయారు చేసి నుదుటి పైన రాయడం ద్వారా ఈ మైగ్రేన్ సమస్య నుంచి మనం ఉపశమనం అనేది పొందవచ్చని వైద్య నిపుణులు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక మరొకటి ఏంటంటే బూక్వీట్ నుండి తయారైనటువంటి పిండి శరీరంలో మంటను తగ్గించడం ద్వారా మైగ్రేన్ నొప్పిని తగ్గించడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి కొన్ని పదార్థాలు ఇందులో ఉంటాయి కాబట్టి మైగ్రేన్ నొప్పితో బాధపడుతున్నటువంటి వారు ఈ రోజు నుండే వారి ఆహార అలవాట్లలో బుక్వీట్ పిండిని చేర్చుకోండి వీటి ద్వారా చాలా ప్రయోజనాలను మీరు చూడడం జరుగుతుంది ఇక మరొకటి చెప్పాలంటే కాఫీ మంటను తగ్గించడానికి మరియు మైగ్రేన్ నొప్పిని నియంత్రించడానికి కెఫిన్ను కెఫిన్కు ప్రత్యామ్నాయం లేదు కాబట్టి ఇప్పటి నుండే మీరు మీకు తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు కాస్త కాఫీ తాగండి అప్పుడు మీరు నొప్పిని పూర్తిగా నిర్మూలించబడతారని చెప్పడం జరుగుతుంది యాదృచ్ఛికంగా అధిక మోతాదులో కెఫిన్ తీసుకోవడం అస్సలు మంచిది కాదండి మరొకసారి చెప్తున్నాము కే కాఫీ తీసుకోవడం వల్ల మనకు మైగ్రేన్ అనేది ఉపశమనం లభిస్తుందని చెప్తున్నారు కదా అని చెప్పేసి అధిక మొత్తంలో కాఫీని తీసుకోవడం కూడా ప్రమాదం అని వైద్య నిపుణులు చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవ్రీ డే పర్ డేలో వన్ టు టూ కప్స్ కాఫీ అనేది ఇనఫ్ అని వారు చెప్పడం జరుగుతుంది అంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని కూడా వారు చెప్తున్నారు ఇక మరొకటి చెప్పాలంటే మీకు తులసి ఆకులు అండి తులసి ఆకులలో ఉన్నటువంటి అనేక ప్రయోజనకరమైనటువంటి పదార్థాలు కండరాలకు రక్త సరఫరాను పెంచడం ద్వారా మైగ్రేన్ నొప్పిని తగ్గించడంలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తాయి ఈ సందర్భంలో తులసి ఆకు నూనె తులసి ఆకుల నుండి తీసినటువంటి నూనె యొక్క కొన్ని చుక్కలతో తలకు మనము మసాజ్ చేయడం ద్వారా ఈ యొక్క మైగ్రేన్ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చని వైద్య నిపుణులు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక మీకు మరొక ఔషధ మూలిక గురించి చెప్పాలండి ఇక్కడ మైగ్రేన్ దాడి సమయంలో మీరు నుదుటిపై పిప్పరమెంటు నూనెను తక్కువ మొత్తంలో మసాజ్ చేయగలిగితే చాలా వరకు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని కొన్ని అధ్యయనాల వల్ల చూపించాయి నిజానికి ఈ నూనెను పూయడం వల్ల మెదడు చుట్టూ కండరాల పనితీరు కూడా పెరుగుతుంది ఫలితంగా ఈ యొక్క నొప్పి నుంచి ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది దీనికి కూడా ఎక్కువ సమయం అనేది పట్టదు అతి తక్కువ సమయంలోనే మీకు ఈ మైగ్రేన్ అనేది సమస్య తలనొప్పి పోటు వచ్చినప్పుడు త్వరగా రికవరీ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ మరొక ఔషధం ఏంటంటే ఈ మైగ్రేన్ సమస్య నుంచి మనము బయటపడడానికి చమోమిలే టీ అనేది ఒకటి ఉపశమనం అండి ఈ పానీయంలో ఉండే పాలిఫెనాల్స్ మరియు ఫ్లెవనాయిట్స్ ప్రాథమికంగా ఒక రకమైన శోధ నిరోధక పదార్థం ఇది శరీరంలోకి ప్రవేశించడం ద్వారా ఎలాంటి నొప్పినైనా తగ్గిస్తుంది అందుకే మైగ్రేన్ దాడులను తగ్గించడానికి చమేమిలే టీ సిఫార్సు చేయబడింది కాబట్టి ఇప్పటి నుండే ఈ ప్రత్యేక పానీయం తలనొప్పిని తగ్గించడానికి ఒక నివార తలనొప్పి తగ్గించడానికి నొప్పి నివారణ కాదు కంటి రేపపాటు ముందు మీరు ప్రయోజనాలను చూస్తారు అండ్ ఇక్కడ లావెండర్ ఆయిల్ కూడా మనకు మంచి ఉపశమనం లభిస్తుందండి ఒక పెద్ద గిన్నెలో ఈ లావెండర్ ఆయిల్ గురించి చూసుకున్నట్టయితే ఒక పెద్ద గిన్నెలో ఐదు నుండి ఆరు కప్పుల నీటిని పోసి మరిగించాలి అప్పుడు మరిగించిన ఆ నీటిలో ఐదు నుండి ఆరు చుక్కల లావెండర్ ఆయిల్ని కలపండి మరియు ఆ నీటిని నీటి అనుభూతిని తీసుకోండి మీరు అలా చేస్తే మైగ్రేన్ యొక్క నొప్పి తగ్గడం ప్రారంభమవుతుందని మీరు చూస్తారు మరొక మార్గం లావెండర్ ఆయిల్ ఉపయోగించడం ఈ నూనెలో కొద్దిగా ఈ నూనెను కొద్దిగా తీసుకొని నుదుటిపై పూసుకొని చాలాసేపు మర్దన చేయాలి ఈ మసాజ్ చేయడం ద్వారా ఇందులో మీకు ఇందులో కూడా మీకు సమాన ప్రయోజనాలు అనేవి లభిస్తాయని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక మరొక ఔషధం ఏంటంటే ఈ మైగ్రోన్కి అవిస గింజలు మీకు అప్పుడప్పుడు తలనొప్పి ఉన్నప్పుడు ఈ ఈ రోజు నుండే ఈ యొక్క ఇంటి పద్ధతిని ఉపయోగించడం ప్రారంభించండి వాస్తవానికి అవిస గింజలో ఉండేటువంటి ఒమేగా త్రీ కొవ్వు ఆమ్లాలు మంటను తగ్గిస్తాయి మరియు తలనొప్పిని నియంత్రిస్తాయి ఫలితంగా బాధ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తుంది అండ్ ఇంట్లో దొరికేటువంటి మరొక ఔషధం ఏంటంటే అల్లమండి 
ఒక గిన్నెలో అదే మొత్తంలో నీరు తీసుకొని అందులో కొద్దిగా అల్లం పేస్ట్ వేసి అల్లం పొడి వేసి కనీసం పది నిమిషాలు నీటిలో మరిగించాలి ఈ యొక్క నీటిని తీసుకున్నటువంటి నీటిని నీటికి అందులో అల్లం పేస్ట్ అల్లంను మనం యాడ్ చేసిన తర్వాత అల్లం పొడిని దాన్ని కాసేపు మనము నీటి స్టవ్ పై పెట్టి మరిగించాలన్నమాట తర్వాత సమయం వచ్చినప్పుడు అంటే ఐ మీన్ మీకు పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఒక కప్పులో నీటిని పోసి టీ లాగా త్రాగాలి మీరు అలా చేస్తే మైగ్రేన్ యొక్క లక్షణాలు తగ్గడం ప్రారంభమవుతుందని మీరు చూస్తారు మరి ఈ విధంగా మనము మైగ్రేన్ అనేటువంటి సమస్య నుంచి మనం త్వరగా రికవరీ కావచ్చండి మరి ఎవరికైతే ఈ మైగ్రేన్ సమస్య నుంచి బాధపడుతున్నారో వారు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క ఔషధ మూలికలను ఇప్పటి నుంచే మీరు ప్రారంభించినట్టయితే మీకు మంచి ప్రతిఫలం అనేది ఉంటుంది మీరు ఈ మైగ్రేన్ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు ఫ్రెండ్స్ మరి ఈరోజు మీరు ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు అదేవిధంగా ఇలాంటి సమస్యలతో బాధపడేటువంటి వారికి అందరికీ తెలియజేయాలంటే మీరు వెంటనే ఈ వీడియోను షేర్ చేస్తూ ఉండండి దాని ద్వారా అందరికీ ఈ విషయం అనేది చేరు చేరుతుంది దాని ద్వారా మంచి ఫలితం అనేది ఉంటుంది మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి